এখন যেটা ডিমান্ড মার্কেট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যে কোনো ডিমান্ড সেটা হচ্ছে দ্য স্টুডেন্ট শুড বি এবল টু হ্যান্ডেল অল কাইন্ডস অফ প্র্যাকটিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থিওরিটিক্যাল প্রবলেমস তো আমাকে একবার একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করার পরে যে কোনো স্টুডেন্ট তার পক্ষে কি একটা এয়ার কন্ডিশনিং মেশিন অ্যাসেম্বল করা সম্ভব তো স্বাভাবিকভাবেই উত্তরটা ছিল না কারণ তখনও অবধি এই ধরনের হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স বিভিন্ন গেজেটসকে কিভাবে অ্যাসেম্বল করা যায় বা সেটাকে সার্ভিস করা যায় এই ধরনের পড়াশোনা আমাদের করানো হয়নি এখনও হয়তো সেটা করা সম্ভব নয় কিন্তু একটা অ্যাওয়ারনেসটা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে যে একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট যেন এই ধরনের কাজ করার থেকে পিছিয়ে না আসতে চায় অনেক জায়গায় দেখা গেছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট তাকে সাইটে পাঠানো হলো তখন সে বলল যে আমি তো সাইটে এত ঘেমে এনে কাজ করতে পারছি না সারাদিন রোদে থেকে বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করতে পারছি না এখন কিন্তু সেই জিনিসটা আমার মনে হয় মাইন্ডসেটটা একটু চেঞ্জ করাতে পেরেছি আমরা যেখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদেরকে আমরা বোঝাতে পেরেছি যে না সাইট ওয়ার্ক ইজ ওয়ান অফ দি প্রাইমারি এরিয়াস যেখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনালদের দরকার পড়ে এবং অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন তাদেরও একটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে আমরা মোর প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কারিকুলাম ডিজাইন করে ফেলি ইনস্টেড অফ থিওরি বেসড অ্যান্ড ক্লাসরুম রেস্ট্রিকটিভ কোর্সেস আর্কিটেকচার কোর্সের জন্য বরাবরই আমরা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ থ্রু দিয়ে শেখানো আমাদের স্টুডিও ড্রয়িং স্টুডিওর থ্রু দিয়ে শেখানো এই এই পদ্ধতিটা আমরা বহুদিন যাবৎ প্র্যাকটিস করে আসছি কাজেই ওদের জন্যে খুব একটা কিছু টিউনিং বা মানে ফাইন টিউনিং দরকার হয়নি এখন অবধি আমরা যেটা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটস এবং ইন্ডাস্ট্রির লোকজন কলেজে এসে ইনস্টিটিউশনে এসে তাদের যা যে এক্সপিরিয়েন্স সেগুলো স্টুডেন্টদের সঙ্গে শেয়ার করলো সেটা একটা আছে আর একটা হচ্ছে যে ডাইরেক্টলি স্টুডেন্ট গিয়ে এক মাসের জন্যে বা দেড় মাসের জন্যে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাটেন্ড করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসেস অ্যাটেন্ড করে সে কিছু শিখে এলো এদিক থেকে আর্কিটেকচার কোর্সটা ব্যতিক্রম তার কারণ আমরা প্রথম থেকেই আর্কিটেকচার কোর্সে ডাইরেক্ট অফিস ট্রেনিং ওয়ান ফুল সেমেস্টার অফিস ট্রেনিং কারিকুলার মধ্যে অলরেডি ইনভাইটড আছে দ্য ইনস্টিটিউট হ্যাড ডিসাইডেড দ্যাট অল কাইন্ডস অফ প্লেসমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স উইল বি প্রোভাইডেড টু দ্য স্টুডেন্টস প্লেসমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স মানে প্রথম কথা হচ্ছে যে কোম্পানিকে বলা যে তুমি আমার স্টুডেন্টদের একটুখানি সুযোগ দাও এটা একটা এবার ইন ইন্ডাস্ট্রির রিকোয়ারমেন্টস এক এক রকম হয় এক এক সময় সেগুলো সব সময় সব স্টুডেন্ট কেটার টু করতে পারছে না কিন্তু এই যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো এগুলোর সম্বন্ধে যাতে স্টুডেন্টরা অ্যাওয়ার থাকে তার জন্যে আমরা কিছু শর্ট টার্মস মেজার্স নিয়েছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে যেটা প্রথমেই বললাম যে প্র্যাকটিক্যাল বেসড লার্নিং প্রসেস সেটাকে আমরা বেশি করে এখন ইন্ট্রোডিউস করেছি দু নম্বর হচ্ছে যে আমরা ইন্ডাস্ট্রি কানেক্ট করার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন এজেন্সিজ আছে যেমন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ যেমন স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যাদের থ্রু দিয়ে আমরা স্টুডেন্টদের ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অফ ইন্ডাস্ট্রিজ কি কি হতে পারে বা ইন্ডাস্ট্রির কি কি ধরনের ডিমান্ড থাকতে পারে সেই অ্যাওয়ারনেসটা যাতে স্টুডেন্টদের মধ্যে পৌঁছে যায় সেইটার চেষ্টা করছি কোভিডের সময় যে লকডাউনটা ডিক্লেয়ার হয়েছিল সেটা খুবই হঠাৎ করে হয়েছিল উই নট হ্যাভ টাইম টু প্রিপেয়ার স্টুডেন্টরা মনে করল যে সেই সময় তাদের মানসিক অবস্থাটা কীরকম ছিল আমি যেটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি আমি বলছি স্টুডেন্টদের মনে হলো এটা একটা এক্সটেন্ডেড হলিডে কিছুদিন বাদেই আমরা আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসব কিন্তু সেটা হলো না আস্তে আস্তে ইউনিভার্সিটিকে ডিসিশান নিতে হলো যে আমরা লার্নিং প্রসেসটা অনলাইন চালাব বিভিন্ন কলেজ যা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন চালাচ্ছে সেটাকে আমরা অফিসিয়ালি আমরা রেকগনাইজ করলাম আমরা পরীক্ষাগুলো অনলাইন নেব এই পরীক্ষাগুলো অনলাইন নেওয়াতে যেটা অসুবিধা হলো সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যাল কোনো 
বিকাশ ঘট প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কাজ যে এক্সপেরিমেন্টগুলোতে কোনো বিকাশ ঘটলো কিনা স্টুডেন্টদের সেগুলো ধরা পড়ল না আমি পার্সোনালি চিরকালই মনে করেছি যে ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন হুইচ ইজ মোর প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড মোর অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড সেটা কিন্তু অনলাইন পড়ানোটা কিছুটা কি বলবো ইট ইট ডিড নট ডেলিভার দ্য রেজাল্টস কিন্তু আজকে প্রায় দেড় বছর দু বছর বাদে আমরা যখন স্টুডেন্টদের আবার ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনছি দেয়ার ইজ সাম নোটিসেবল লেথার জি বাট ওভারঅল দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দি প্রসেস অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস আর হ্যাপি দ্যাট দে ক্যান বি দে আর ব্যাক ইন দ্য ক্যাম্পাস দেখুন ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশনের একটা বড় দিক হচ্ছে আর এন ডি মানে আমি যদি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিতে না করি তাহলে অবভিয়াসলি যে আমার ইকোনমিকটা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাবে তো আর এন ডি সেক্টর তখনই সম্ভব যদি একজন স্টুডেন্ট ইন্টারেস্টেড থাকে ফর হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড স্পেসিফিক লার্নিং প্রসেস মানে যে কোনো একটা এরিয়া নিয়ে আমি খুব ইন্টেন্সিভ লার্নিং করলাম রিসার্চ করলাম সেই জায়গাগুলো আমাকে স্টুডেন্টদেরকে ইন্টারেস্টেড করতে হবে তো সেই এনকারেজমেন্টগুলো আমরা করি প্রতি বছর সিক্স টু এইট পার্সেন্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস হায়ার এডুকেশনের জন্য যাচ্ছে আমাদের গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস থেকে এবং আমরা সেটা সার্বিকভাবে এনকারেজ করছি হয়তো খুব ডাইরেক্টলি আমরা তাদের জন্য কোনো আলাদা কোর্স ডিজাইন করা বা ক্লাসেস ডিজাইন করা আমরা করিনি কিন্তু এনকারেজ করছি এই কারণে আরও বড় কারণে সেটা হচ্ছে যে অনেক পাবলিক সেক্টর ইন্ডাস্ট্রিজ তারাও চাইছে যে তারা যাদেরকে এমপ্লয় করবে তারা যেন একটু মানে তাদের মাইন্ডসেটটা যেন একটু রিসার্চ ওরিয়েন্টেড হয় হ্যাঁ বহুদিন যাবৎ আমরা একটা জিনিস নোটিস করেছি যে সব রকম প্রসেস ইন্ডাস্ট্রি এখন রোবটিক্স ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড সব রকম বিজনেস সেক্টরও ক্লাউড ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে হয়ে গেছে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের দেশের মতো একটা দেশ যেখানে পপুলেশন ইজ এক্সপ্লোডিং এভরি ডে তো তাদের সেক্টরস অফ এমপ্লয়মেন্টটা কিন্তু মোর লেবার ইন্টেন্সিভ তো তাদের জন্য গভর্নমেন্ট অলরেডি ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে অ্যান্ড উই হ্যাভ সিন যে মিডিয়াম অ্যান্ড স্মল স্কেল যে এন্টারপ্রাইজেসগুলো সেগুলোকে রিভাইভ করার একটা বড় চেষ্টা চলছে এবং তাতে কি হচ্ছে যে এরিয়াজ অফ হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং নয় কিন্তু যে এরিয়াজ অফ ক্রাফটসম্যানশিপ যে এরিয়াজ অফ কি বলবো টেকনিক্যাল স্কিলস আমরা আস্তে আস্তে ভুলতে বসেছিলাম সেই জিনিসগুলো কিন্তু আবার রিভাইভ করা হচ্ছে দি ওয়ান্ট আ হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট ফর অল কাইন্ডস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস হু হু আর গ্র্যাজুয়েটিং ফ্রম অন দ্য গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস আমরা চাই স্টুডেন্টরা যেন শুধু ভালো ইঞ্জিনিয়ার না হয় তারা যেন শুধু ভালো টেকনিক্যাল পার্সোনাল না হয় তারা যেন মানুষ হিসেবেও ভালো হয় আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে কারিকুলামের মধ্যে এনএসএস বলে একটা সাবজেক্ট আছে তো সেখানে কি হয় আমরা আশেপাশের আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেন আন্ডার প্রিভিলেজড পপুলেশন তাদেরকে আমরা গিয়ে শেখানো পড়ানো তাদের সঙ্গে একটা কানেক্ট করা এই যে লকডাউনের সময় আমাদের অনেক কমিউনিটিস ছিল যারা সত্যি সত্যি ভালো করে খেতে পেত না তার কারণ অনেকের কাজ চলে গেছিল তারা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছিল না তো তাদেরকে কিছু মিলস পৌঁছে দেওয়া একটা লঙ্গর খুলে দেওয়া এই ধরনের অ্যাক্টিভিটির মধ্যেও আমরা নিজেদেরকে জড়িয়েছি তো এই সোশ্যাল কানেক্টগুলো আমরা করি আমরা চাই স্টুডেন্টরাও যেন বিভিন্ন রকম সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ইনভলভ থাকুক তারা যেন সোশ্যাল স্কিলস ডেভেলপ করে তারা যেন আরও বেশি কম্পিটিটিভ স্টুডেন্ট কম্পিটিশনস সেগুলো কারিকুলাম বেসড হোক বা কারিকুলামের এক্সট্রা কারিকুলার হোক তারা যেন সেইগুলোতে পার্টিসিপেট করে তাতে তাদের ওভারঅল হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্টটা অনেক বেশি ইনকারেজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয় সারাক্ষণ আমি একটা চাকরি পাব বা কতটা বড় কতটা মাইনের চাকরি পাবো এই জায়গাটায় যেন একজন ইঞ্জিনিয়ার নিজেকে রেস্ট্রিক্ট না করে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আরও অনেক কিছু করে দেখানোর আছে একজন ইঞ্জিনিয়ার বড় উদ্যোগপতি হতে পারেন বড় এন্টারপ্রেনার হতে পারেন সেই চেষ্টাগুলো যারা যেন তারা চাকরি করার বা চাকরি খোঁজার বা চাকরির জন্য তৈরি হওয়ার ছাড়াও এই চেষ্টাগুলো যারা যেন তারা 
সব সময় করতে থাকে 